In the class, we will the calculus of variations in several dependent variables. Now, we have already uh, one dependent and one independent variable, several independent variables. We will learn the case several dependent variables in the case. Uh, so, this is the same similar to the equations. We will change the final uh, Euler's equation. Le, change change okay, so in this class, we will several dependent variables. We will change the equation to j is equal to integral x1 to x2. Um, f is a functional, uh, which is the function of y, yx, x dx alle appo idilla ee y aanu nammalde dependent variable x nu parayunnathu independent variable aanu y de derivative aanu x alle uh, yx is do y by do x okay appo ivide idu dependent aanengil nammal ivide padikkan povunnathu several dependent variable aanu so uh, y ki pagaram endu undayirikkum y1 y2 y3 etc yn undayirikkum appo adine corresponding aayittu Atrain then derivatives and diarikim. Y one x, y two x, y n x. Angane. Atrain uh, corresponding derivatives and diarikim. Uh, and this is one independent variable x. Okay. This x and dx. Several dependent variables in the case, we have the equation. Ingane anna change another. J is equal to integral x1 to x2 f of y1 x, y2 x, y3 x, etc. y n x comma y1 x of x y2 x of x etc y n x of x comma x this x into dx okay now uh, we know uh, y of x alpha which is y of x0 plus alpha eta i of x in the equation, we will see the equation. We a single dependent. We will see the equation familiar. So, here, uh, this is the i, i number of terms. Is, n number of terms. Is, i is equal to 1 to n. So, this equation is yi x alpha equal to yi x0 plus alpha eta i of x. Replace it. That is, y can be expressed in terms of alpha. What is alpha? Alpha is the parameter that changes different path which differs in y. Alpha is the deviation parameter. That is alpha equal to initially alpha equal to 0. Then alpha is the value of different path y da oro different path uh, obtain cheyum alle and what is eta i eta i nu parayunnathu oru differential term aayirunnu alle uh, eta i nammal parayunnathu delta y aanu which is a differential term that is already dis uh, described there in previous class this i nu parayunnathu uh, running parameter aanu adhaayidu oru different dependent variable ne depend cheyunnu i ke oro uh, value varunnathine anusarichittu oro dependent Variable it change you. Alle. Apo, um, finally, we have to do n number of dependent variables in the equation. Aana, now, we have to do the condition. We have to j in the Alle. Here, j, do j by do alpha, te, alpha is equal to 0, which should be equal to 0. That is the condition for extrema. We have already in this equation. We have this condition. We obtain this equation. This is the equation. This is the equation. This is integral x1 to x2 sigma i dou f by dou y i eta i plus dou f by dou y i x eta i into dx equal to 0. Okay. One uh, single y case. We have to derive this equation. Okay. Now, we have i term i equal to 1 to n. And we know y i x. What is y i x? Which is a partial differentiation of y i with respect to x. We have already uh, And uh, one corresponding partial differentiation. Because i is 1 to n. Change. 
Now, we will do the integration by parts. We will solve this equation. Okay, so, we will do one wider term. That is the class. We will solve this method. We will obtain integral x1 to x2 sigma i dou f by dou y i minus d by dx of dou f by dou y i x into eta i dx equal to 0. Okay. अब इप्पर एक एक्स्ट्रा सिग्मा आई इंडर द मात्रे इल्लो अलए मुन्नता के इसले जस्टे वाई मात्रे इंडर आयन लो इप्पर एक रू एंथ टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वायरन दो अंडर इप्पर एक रू समेशन ऑफ आई इंगोडा वायरन अंडर ओके इन्हें नो को ये रू इक्वेशन ला दिस ईटा आई इन बारे इन दो रे आर्बिट्ररी वैल्यू आई दो गुण्डे दरने अ दो सीरो आविला नमल ऑलरेडी बार न्यू आप और इक्वेशन सेटिस्फाई जीएन में डीटा दिस इनसाइड ब्रैकेट ले ला ई ओरे टर्म आना सीरो आवंडा द अलए इन अलए आना विच इस इक्वल टू सीरो नला कंडीशन वैरियलो इन्दर नम कर दाम बच्चों। ओके, अब दिस इस ऑलमोस्ट सिमिलर टू वन डिपेंडेंट वेरिएबल आना। इवर तो रिचेंज इन द चेंज इन द वाले इन्दर ये वाई आई आई टर्म्स एंड डायरेक्टम इन्दर लगा आना। आई इसे इक्वल टू वन टू एन। हियर आल्सो वाई आई एक्स। ओके, अब हियर वी नो वाई आई एक्स नो वाले इन्दर in this term, we have to change this equation to change, which is dou f by dou yi minus d by dx of dou f by dou of dou of this yix is this. dou yi by dou x equal to 0. We have to convert this equation. Okay, that is our final equation for several dependent variables. If we have any problems, we will solve this equation. 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 It is a set of Euler's equation. Instead of one Euler equation, it is a set of Euler equation. Because i is equal to 1 to n. Then, what is that? Each of which must be satisfied for an extremum value. One term, that is i is equal to 1, the extremum value satisfies. 2, the satisfies. 3, the satisfies. Then, each term must satisfy extremum value. Equal to 0. Now, we have an interesting application in physics. That is the Lagrangian. Okay, we have to use the Lagrangian. We have to use the Lagrangian. L is defined as T minus VLA. T is the kinetic energy and V is the potential energy. That is the difference in L. Then, we have to use the function L. We have to use the function F. L I to consider it that there is a lot of application okay we have several dependent variables which is a example and an application that is Hamilton's principle we are familiar with classical mechanics Lagrangian, Hamilton we have already studied it so here we have to consider it we have to consider the independent variable X here T I to take which is time in case of Hamilton's principle and नमले dependent variable y ये इने नमले x i of t i टे डिकाना which is position Hamilton's principle ला position time and velocity आणो वेरन नदर अबे विडे dependent variable y ये इने वरे इंदा x i of t and y i x this is the derivative of t. With respect to t, the position with respect to t, the position with respect to t, is the velocity. So, we have x i dot of t. Okay. This is time, this is position, and this is velocity. So, we have to write this in terms. And we can write integral t1 to t2 l of function f is l of Lagrangian. L of here, 
dependent variable in the name x1, x2, x3, etc, xn. Okay, that is the derivatives in the name x1 dot, x2 dot, etc, xn dot. And this independent variable in the name t into dt is equal to 0. Then we have to use Hamilton's principle. What is the condition? Delta uh, integral L dt is equal to 0. This is the Hamilton's principle. Hamilton's condition. So, that is the idea. Okay. This is the equation uh, delta j equal to 0. That is the equivalent. In this case, we have the extremum value satisfied. We have delta j equal to 0. That is condition. This is the Hamilton's principle. That is the equation. This is the equation. This is the equation. This is the equation. This is the similar. This is the equation. This is the equation. This is the corresponding Euler's equation. Uh, similar item equation is here. What is that? d by dt of dou l by dou xi dot minus dou l by dou xi equal to 0. This is the Euler's equation. We will have the equation f of y u and here it is uh, Lagrangian l and xi dot xi a term i to convert it to nil. Now the equation solve it very important. Now we get another. This is a famous equation which is the Lagrangian equation of motion. Now we have Hamilton's principle in the Lagrangian equation of motion. Now we can derive it. Sadi chu. Kitty. Now we have this new application i to. Now we can say that. Here. Uh, Lagrangian L is a function of position, velocity and time. Lagrangian system is a function of position of different particles of the system and uh, the velocity of the different particles of the system and the independent variable time. Now, Lagrangian system is one of the particles in the Lagrangian system. function uh, all particles in position, ni, velocity ni, and time ni depend on the other. Now, this equation is obtained. Now, what do we think about this equation? This uh, Hamilton's principle uh, asserts that the motion of the system from time t1 to t2 is such that the time integral of this Lagrangian has a stationary value. Right. Now, uh, Hamilton's principle is this time integral. This uh, Lagrangian uh, system is from time t1 to t2. Travel is the time integral of this L, Lagrangian. Now, we have a stationary value. Right. Okay, so we have a concept we have to solve it. We have to result it. We will get the oil equation. We will get the corresponding oilers equation. We will get the oil equation. We will get Which is called the Lagrangian equation of motion. Okay. That is the result. That is the Hamilton's principle. We will solve the We will get the Lagrangian equation of motion. Uh, this uh, Lagrangian equation is very important in classical mechanics. It is very important in the fundamental equation in classical mechanics. Like uh, Newton's law of motion is very important in the equation. This uh, Lagrangian equation is very important. Actually, in physics, we have Lagrangian to uh, Newton's equation of motion I to convert to Yambetum. That's why Newton's, uh, Newton's equation is Lagrangian I to uh, convert to Yambetum. For them, could problem solve we uh, Either we can use Newton's equation or um, Lagrangian equation. Okay. So, uh, we prefer another, most probably Lagrangian equation I to so, what is the advantage? What is the advantage? 
ആക്ച്വലി ഇൻ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ്രാഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മറ്റേ ന്യൂട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കൂടെ വരും അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അല്ലേ സ്കെയിലാർ മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ലെഗ്രാഞ്ചിയനിൽ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഇൻവേരിയൻ്റ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് ലെഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ ന്യൂട്ടോൺ ന്യൂട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേരിയൻ്റ് അല്ല അതായത് അത് നമുക്ക് ഇൻ നമുക്കറിയില്ല ഇനേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മാറുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവേരിയൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ന്യൂട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻവേരിയൻ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്സിലുള്ള ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിനെ നമുക്ക് വേറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡിലേക്ക് സച്ചാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് അക്വസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ ഇതിനെ ഈസിലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ഈ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേരിയേഷനൽ ക്യാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് നീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ വേരിയേഷനൽ ക്യാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിമ്മട്രി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സിമട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിമട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വേരിയേഷനൽ ക്യാൽക്കുലസിലൂടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടൺ ടു ലെഗ്രാഞ്ചിനൊക്കെ വന്ന പോലെ തന്നെ ദിസ് സിമട്രി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയേഷണൽ ക്യാൽക്കുലസ് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ സിമട്രി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ലോ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു തിയറാണ് നോയ്ത്തേഴ്സ് തിയറം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോയ്ത്തേഴ്സ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സിമട്രി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ വേരിയേഷണൽ ക്യാൽക്കുലസ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എന്നുള്